তো আউকা প্রথমে আজকে আমরা একটা ছোট্ট ফুটেজ দেখি যেটা হাফিজ বোরহান উদ্দিন সেলেম ফারহান উদ্দিন তাইন ফাটাইসুন এরপরে আমি আবার ফিরিয়ে আইরাম আপনাদের কাছে আমাদের ঋণ হয়ে গেছে দেড় লক্ষ টাকা আর বাকি টাকাগুলো আমাদের বাবার পিতা গাঙ্গিরা ও আত্মীয় স্বজনদের সহযোগিতায় চিকিৎসা চলছে সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ জন্য আমাদের যে সেই আমাদের এইগুলো আঞ্জাম দিয়ে আবার বাড়ি চলে যেতে পারি সালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সুপ্রিয় সুদানগর বাসী আশা করি আপনার সব ভালো আসুন আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ রাতুল্লাহ আলমিদ দরবারে সবসময় আপনার তো লাগে এই দোয়াই করে আর আমরা আপনার তো হাসতে সেই দোয়াই প্রত্যাশা করে যেন আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতাম পারি এবং আমরা সবাই যেন এই জমিনে বালা থাকতাম পারে তবে বালা এবং মন্দ রোগ ব্যাধি জরাজীর্ণতা দুঃখ দৈন্যতা এই সমস্ত জিনিস মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের পক্ষ থেকে ওয়ায় আর আল্লাহ রাবুল আলমিন এই সমস্ত অবস্থার দ্বারা মানব জাতির পরীক্ষা করেন আর আমরা তো মুসলমান আল্লাহ রাবুল আলমিনের পৃথিবীর সমগ্র মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ দিয়ে আমরা ফাটাইছেন এটা আমরা সকলেই জানি এখন একটা ধর্মগ্রন্থ বা উত্তম জাতি হিসেবে ডেক্লারেশনের মানে এটা নয় যে আপনার আমার মাঝে সবও কিন্তু উত্তম না উত্তম তারাই যারা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বিধান রে আক্রিয়া দর্ভ এবং মানুষে মানুষে মায়া মোহম্মদ ভালোবাসা এইগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করি আর তারপরে দুনিয়া এবং দুনিয়ার জমিনও সুন্দরভাবে উত্তমভাবে নিজের উপস্থাপন করব তাহলে আমরা সকলের উচিত হইল কি যে আমরা উত্তমভাবে দুনিয়ার জমিনও নিজের উপস্থাপন করতাম এবং আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের দেওয়া সমগ্র বিধানগুলারে অনুসরণ করতাম অনুকরণ করতাম এবং এগুলো মানিয়া চলতাম আল্লাহ রবুল আলমিন আমরা এগুলো করার তৌফিক দান করক আমিন ইয়া রবুল আলমিন আর সুপ্রিয় সুজানগরবাসী আপনারা গত সপ্তাহ অর্থাৎ গত সপ্তাহ তো সম্ভবত ইয়াস গত সপ্তাহ আমি একটা সংক্ষিপ্ত লাইভ আপনি তৈরি দিয়েছিলাম যেটা বিষয়বস্তু আসছিল যে হাফিজ বুরহান উদ্দিনর শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ আপডেট তো আজকেও আসলে দুইটা বিষয়বস্তু নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা যেটা আমি গত তিনটা দিন আগে আমি আপনি তো রেখেছিলাম যে দুইটা বিষয় নিয়ে আজকের এই লাইভও আমি আলোচনা করব তবে দুর্ভাগ্যবশত আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আপনার দরে জানাইলাম যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত আসলে আমি যে দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম আসলাম কোনো কারণবশত আসলে একটু ব্যস্ত হয়ে গেছি গিয়ে আর এই সময়টা এত দীর্ঘ আলোচনা করার সময় নাই অন্তত আমি আধা ঘন্টা সময় লাগলো এনে যদি দয়াটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম এর লাগে আমি একটা বিষয়ের একটু আজকের লাগে বাদ দিলে আমি আজকের আলোচনা থেকে তবে এই বিষয় সম্বন্ধে আমি দুই মিনিটে একটা কথা কইতে হইব সেটা নাইলে আপনি আপনারা আবার হয়তো ভুল মনে বুঝতে পারেন আমি চেয়েছিলাম যে সুজানগর অ্যাসোসিয়েশন ইউকে যেটা গত বছর প্রায় বছর দিন হয়ে গেছে গিয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনি তো সামনে তুলি ধরা লাগে তো ফরে দেখলাম আসলে এই বিবরণ এইভাবে সংক্ষিপ্তভাবে তুলিয়া না ধরিয়া বরং আমি আমন্ত্রণ জানাইছি সুজানগর অ্যাসোসিয়েশন ইউকর যারা কমিটি আসুন তাদের কয়েকজন রে তো ইনশাল্লাহ কিছুদিনের মধ্যে আমরা একটা শিডিউল কর্ম একটা সময় কর্ম এবং সকলের যাতে সুবিধা হয় কারণ একই সময় তো সব একই জায়গাত সমবেত হইতে পারেন না কারণ আমরা নানান ধরনের কর্মব্যস্ততা আছে তাছাড়া পারিবারিক জীবন আছে আর এছাড়াও নানান ধরনের আনসিন বিষয়গুলো আছে যেগুলো আমরা ডিসক্লোজ করতাম পারি না তো সময় যখন ওইব খুব একটা বেশি দিন যাইত না হয়তো তিন চার সপ্তাহের ভিতরেই আমরা তারা এলিয়া সুজানগর অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সমগ্র বিষয়গুলো এর কনস্টিটিউশনের উপরে আমরা একটা আলোচনা করব কারণ ও কারণে আলোচনা করব যে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন সংগঠন সদস্য এবং প্রবাস আমরা করি কিন্তু দেখা যায় প্রত্যেকটা সংগঠন কিছু দূর যাওয়ার ফলে একটা জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং এই সংগঠনগুলো আর তেমন সামনের দিকে অগ্রসর হয় না তো এই এই যে একটা বিভ্রান্তিমূলক জিনিস মানুষের ভিতরে আগে এই যে একটা স্থবিরতা এই স্থবিরতার কারণে মানুষের সংগঠনের উপরে থেকে আস্তে আস্তে কেতা উঠি যার কি মন উঠি যার কি বিশ্বাস উঠি যার কি 
কিন্তু আসলে সবরে একই পাল্লায় যেমন ওজন করা ঠিক না ঠিক অনুরূপভাবে প্রত্যেকটা নেগেটিভ দিক রে খালি নেগেটিভও দেখত না এর পিছনে কিছু কল্যাণকর এবং পজিটিভ দিক আছে যেগুলো আমরা গভীরভাবে চিন্তা ধারণা করলে আমরা এগুলো থেকে অনেক লাভবান হইব এবং ফল বারোই আইব ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আমার এই এই বিষয়ে আমি আর দীর্ঘচর করতাম পারি না আমি সুজানগর অ্যাসোসিয়েশন ইউকে নিয়ে ইনশাল্লাহ আগামী দুই এক সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহের ভিতরে আইব এবং তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড কনস্টিটিউশন মোতাবেক যা যা তারা করছেন আপনার তো কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরব তাহলে আপনাদের পক্ষ যেমন সুজানগর অ্যাসোসিয়েশন ইউকেরে বোঝা সম্ভব হইব তেমনিভাবে আপনারা সুজানগর অ্যাসোসিয়েশনের শরণাপন্ন হইতে হইলে বিষয়গুলারে একটু সুস্পষ্টভাবে মনের মাঝে ধারণা করলি বা বুঝিলি বা যে কোন বিষয়ে আমরা শরণাপন্ন হইলে বা সুজানগর অ্যাসোসিয়েশন শরণাপন্ন হইলে এটা অ্যাসোসিয়েশন আপনাদের সহযোগিতা করতে পারবো হ্যাঁ কারণ প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট কর্মধারা যেমন থাকে কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে তেমনি কিছু বিষয়বস্তু থাকে এইগুলোর ভিত্তিতেই কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাসোসিয়েশন সামনের দিকে অগ্রসর হয় তো ইনশাল্লাহ আপনারা অপেক্ষা থাকুক এই বিষয়ে আমরা আগামী দুই তিন সপ্তাহের ভিতরে আমরা একটা সুন্দর আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে আইব এখন যে বিষয়টা ওই লোগি দ্বিতীয় বিষয় যে একটা আসলে দ্বিতীয় না এটাই প্রথম বিষয় আছে এই প্রথম বিষয়টা ওই লোগি যে হাফিজ বুরহানউদ্দিনর শারীরিক আপডেট জি হাফিজ বুরহানউদ্দিন লোকে ও সোমবারে আমার আলোচনা হয়েছে সোমবারে না রোববারে মনে হয় কত আলোচনা হয়েছে আমি একটা ফোন খুঁজলাম তান সেলর মোবাইলও এরপরে ভাগ্যবশত জানতাম ফেললাম যে তাই মারতে সক্ষম আমি তার লোকে আলোচনা করছি মাতিছি খুব অল্প সময় খুব অল্প সময় তো অবশ্যই এই মাতর কোনো ভিডিও রেকর্ড বা অডিও রেকর্ড আমি করছি না কারণ এটা একটা অপ্রত্যাশিত আছে আমি বুঝছি না যে তার লোকে মারতাম পারবো আমি মরছি তার শরীর হয়তো বেশি খারাপ হইতে পারে আলহামদুলিল্লাহ তাই ধীরে 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 প্রগ্রেস হর এবং তাই সুস্থতার দিকে যাই না তবে তাই যে জিনিসটা আমার হইসন সেই ছোট্ট একটা মেসেজ যেটা আমি আপনাদের কাছে আমার দায়িত্ব ওই লোকই যে তার এই মেসেজটা পৌঁছে নিয়ে দেওয়া সেই মেসেজটা ওই লোকি তাই সবর খাসে আপনার তো সবর খাসে দোয়া প্রার্থী তাই তান তান বাচ্চা বাচ্চা পরিবার পরিজন সহ এলাকাবাসী লেগে আপনাদের কাছে দোয়া চাইছেন এবং তাই নিজেও অসুস্থ থাকা অবস্থা সবসময় আপনার তো লাগে আমরা লাগে সব লাগে দোয়া করা এই জিনিসটাও তাই আমরা জানাইছুন তো আল্লাহ রাবুল আলমিনার আমরা এই উভয়মুখী দোয়াটারে কবুল সুরক্ষা মঞ্জুর সুরক্ষা এবং উভয়ের কল্যাণের দিকে ধাবিত সুরক্ষা আমরা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হই এবং একে অন্যের দ্বারা আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হই এই প্রত্যাশা রাখিয়েও তার সর্বশেষ যে আপডেট যেটা এটা সংক্ষিপ্ত আকারে আমি এখন তুলি ধর্ম কারণ আজকে সময় এত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আমি পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণার মাধ্যমে হয়েছিলাম যে আজকে ফার্স্টার সময় আইব আমার আবার আধা ঘন্টাতে ফোনে এক ঘন্টা বেটে যাইতে হইব বাক্যার দূর ওই বিশেষ কাজে আঁকে তো একটু তাড়া পড়ে গেছে যার কারণে আমি দেখো কাজ দেয় বইতাম মনে আমার চেয়ারও বয়ার কোনো সুযোগ নেই বইলেও আমি লাম্বা করে লিমু যার কারণে সংক্ষিপ্তভাবে মাতে লিলাম বোরহান বাইলগা ছেলের লগে আমার আলোচনা হয়েছে তারা যে আমি কইছিলাম আপনি তো তাদের সর্বশেষ আপডেট জানাইমু সেই আপডেটটা ওইলো গিয়াম তানোর এই চিকিৎসা বা পকে সো ফার তারা কইসন যে আনুমানিক আনুমানিকভাবে আমি গতই ও থাকলাম যে চার লক্ষর মতো আসলে এটা তখন আনুমানিক আসিল এখনও পর্যন্ত আনুমানিক বা এই অর্থর পরিমাণটা কমে আসছে তারা কইসন যে আনুমানিক তিন লক্ষ টেকার মতো হয়তো লাগে জীব গিয়া কারণ অলরেডি অপারেশন বাবদ যা গুণেগুণ তো দেওয়া ওই গেছে গিয়ে আর যে এখনও পর্যন্ত তাই হসপিটালের মধ্যে আসুন আরও হয়তো কিছুদিন থাক বা তার তো ডায়াবেটিস সহ আরও অন্যান্য ছোটোখাটো কিছু বেমার আছে তো এগুলো নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন যার কারণে আরও কিছুদিন ঢাকা শহরে থাকবা আর এমনি আলহামদুলিল্লাহ কোনো খাতরা নাই কোনো ধরনের মারাত্মক কোনো কিছু নাই অপারেশন খুবই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং অপারেশনের পর তাই সম্পূর্ণ সুস্থ আসুন তাই সকলের দোয়া আসাইছেন আর আর্থিক বিষয়ে আমি তার লগে আলোচনা করে যতটুকু বুঝলাম যে যদি আমরা সুজানগর এলাকার পক্ষ থেকে সুজানগর বাসীরা যদি তার এই বিষয়ে সহযোগিতা করি আমরা যে যতটুকু পারি আগে যেভাবে গত ভিডিওতে আমি যেভাবে হয়েছিলাম আমাকে আর যে যতটুকু পারি সহযোগিতা করলে এটা তার লাগে খুব উপকার হইব কারণ আর তান তো এটা প্রাপ্য কারণ তাই অবশ্য আমরা সমাজের একজন প্রখ্যাত হাফিজ এবং আমরা তাই শুধুমাত্র একজন বুরহান বা নাই আমি গত পর্ব তো কইছি যে তাই একজন প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আমরা হলেই তান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছি দিনই এবং আখেরাতের শিক্ষা সুপ্রিয় সুজানগর বাসী আমি আবারও আপনার অনুরোধ জানাইলাম যে আপনারা যারা যে যতটুকু পারেন তার এই বিষয়ে সহযোগিতা করবা কারণ আমরা যখন হসপিটালে যাই সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমরা মনে রাখতে হইব আমরা যখন ঢাকা শহর আইয়া বড় কোনো হসপিটাল বড় কোনো রোগর লাগি বা মাঝামাঝি রোগর লাগি 
ঢুকি তখন রোগ হয়তো মাঝামাঝি হয়ে জায়গে রোগ হয়তো নিরাময় হয়ে জায়গে রোগ হয়তো ছুটো হয়ে জায়গে কিন্তু একটা জিনিস আমরা মনে রাখতে হইব যে এই ঢুকার পরে বারো ইয়াওয়া পর্যন্ত বিরাট অঙ্কর একটা লোড কিন্তু আমরা মাথার মাধ্যমে লই আইতে হয় এটা বাংলাদেশের একটা সংস্কৃতি যদিও এটা আমরা পছন্দ করি না আমরা আশা করি আগামীতে এইগুলো থেকে আমরা মুক্তি পাইম আমরা নতুন প্রজন্ম যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ওইব বা এই বালা বালা শিক্ষিত ওইব তারা অবশ্য এগুলো মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা বা করবা এবং এগুলো ব্যয় কীভাবে কমাইয়া আনা যায় এই সমস্ত বিষয়ে আশা করি এই প্রজন্ম না হইলে আগামী প্রজন্মে এটা করবো ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কারণ এই প্রজন্ম পর্যন্ত আমরার কিছু সমস্যা রয়ে গেছে কি এটা থেকে এখন বাড়ি আওয়া যাইতো না এটার বিস্তারিত বিবরণও আমি এখন দিতাম পারতাম না তা আমরা দোয়া থাকবো যে আগামী প্রজন্ম যারা ডাক্তার হইবা বা যারা বালা উচ্চশিক্ষা শিক্ষিত হইবা তারা সর্বপ্রথম যে বিষয়টা দেবা সেটা হলে মানবিক বিষয় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা হলে অত খরচ আর কথা নাই বুঝছেন আর খরচ যদি ও এটা এটা কোনো মানুষ যদি দিত না পারে তাহলে কি ধরনের ব্যবহার করা দরকার তার কীভাবে সহযোগিতা করা দরকার ব্যাক আপ কোনো ফান্ড থাকা দরকার রাষ্ট্রর এই সমস্ত বিষয়ে আমরা রাষ্ট্র কাছে প্রত্যাশা করি এবং আমরা দোয়া করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনে এই সমস্ত বিষয়ের দিকে নিয়ে একটা উন্নত জাতিতে আমরা যেন আত্মপ্রকাশ করেন পৃথিবীর মানচিত্রত তো সেই সেইটা কবি হইব সেটা ফরের বিষয় আপাতত বোরহান ভাই সুজানগরের সন্তান এই সুজানগর জন্মগ্রহণ করছেন তাই হয়তো আটকেও যাইতে পারেন তা হয়তো টাকা পয়সার প্রয়োজনও পড়তে পারে আর পড়াটাই স্বাভাবিক তাই আমরা একটু আমরা নিজের ইয়ারে একটু সজাগ রাখি আমরা সবাই তার লগে যোগাযোগ করি যে যত পারেন তার ছেলের লগে যোগাযোগ করি আর কেউ কেউর কাছে দিতে হইতো না যে আমি অমুকর কাছে দিতাম অমুকে নিয়ে দিতাম না এখন খুব সময় খুবই সহজ আপনারা সোজাসুজি তার ছেলে ফারহানার লগে যোগাযোগ করবা আমরা স্ক্রিনও ডান দিকে একটা নাম্বার দেখতে পারবা এখনও কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে ও জায়গার মধ্যে একটা নাম্বার আইব ডিসপ্লে আইব ফারহানোর নাম্বার সেই নাম্বারটার মধ্যে বেকাশও করতে পারবা আমি জানি না বেকাশ না বিকাশ হয় অথবা যে কোনোভাবে যোগাযোগ করিয়া আপনার যে যতটুকু সামর্থ্য অনুপাতে তাদের সহযোগিতার করবা এই সহযোগিতার দুনিয়া আখরাত লাগি দুনিয়া এবং আখেরাত লাগি এই সহযোগিতা কল্যাণমুখী হইব ইনশাল্লাহ এবং আপনারা আমার সকলের সহযোগিতা করব তো সুপ্রিয় সুজানগরবাসী এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা বোরহান বাইর সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার আপডেট এবং তাদের সহযোগিতা করার লাগিয়া যে যা দরকার তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং তার ছেলে ফারহানোর অলরেডি তার ছেলে ফারহানোর নাম্বার হইল কি ওটা ও নাম্বারও আপনার ফোন দিবা আর যদি কোনো সমস্যা হয় যদি কোনো ধরনের যোগাযোগ করতে কোনো অসুবিধা হয় তাইলে চাইলে আপনারা আমরা ইনবক্সও যোগাযোগ করতে পারবা আমরা আপনি তোলে যোগাযোগ করাই দেওয়ার চেষ্টা করতাম পারবো তবে আমার মনে হয় না এখন আর এগুলো প্রয়োজন কারণ দুনিয়া তো অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে কি যত যত সময় লাগবো আমরা ইনবক্স পর্যন্ত ইয়া আমরার মাধ্যমে তারা লগে যোগাযোগ করতে তার থেকে আরও দ্রুত গতিতে আপনারা তারা নিজস্ব ফোন নাম্বার যোগাযোগ করিয়া ইয়ে করতে পারবা আর আরেকটা জিনিস হইল কি আমি গত পর্বত হয়েছিলাম সেটা হইল কি যে এ তিনটা জিনিস আমি হয়েছিলাম যে প্রথমত হইলে সঙ্গবদ্ধভাবে সহযোগিতা করা প্রয়োজন কি প্রয়োজন নাই আমার এই কথাগুলোরে আপনারা মিস ইন্টারপ্রেট করবেন না ভুলভাবে নিবে না ব্যাখ্যাগুলো ভুল নেবে না কারণ অবস্থা এবং পরিস্থিতির কারণে গিয়ে আমি কথাগুলো হয়েছিলাম এখনও পর্যন্ত আমি এই কথার মাঝে বহাল করলে বালা কথা আর না করলেও কোনো অসুবিধা নেই তবে উত্তম হইল কি যে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা যোগাযোগ করবা সংগঠনের বিষয়টা অন্য ধরনের যে কোনো সংগঠনের কাছে আমরা অনেক সময় চাই কিন্তু চাওয়ার আগে আমরা মনে রাখতে হইব যে যে সংগঠনের কাছে চাইরাম সেই সংগঠন কে ও ও কাজগুলো করালে ক্রিয়েট হয়েছে কি হয়েছে না যদি দেখা যায় সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তার কর্ম পদ্ধতি অন্য জিনিস তাইলে তাদের এই কথাগুলো কইয়া সর লজ্জিত না করাই উত্তম কারণ একটা সংগঠনের লগে অনেক ব্যক্তি জড়িত থাকে অনেক কিছু জড়িত থাকে একজনে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনার কথার রায় দিতে পারত না দশজনের লগে আলোচনা করতে হইব পর্যালোচনা করতে হইব আর সংগঠনের অবকাঠামোর মাঝে যদি এই ধরনের কোনো কিছু না থাকে তাহলে তো হ্যাঁ আপনার সহযোগিতা করতে পারত না হ্যাঁ এর অর্থ নয় যে সংগঠন আপনার বিমুখ হয়ে গেছে গিয়ে তবে হ্যাঁ সংগঠনের লগে যারা জড়িত আছে ইন্ডি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আপনারা তারার লগে যোগাযোগ করেন ইন্ডিভিজুয়ালি একটা ফান্ড রাইজিং করা যাইতে পারে সেটা হইলো ভিন্ন কথা তো ও কারণেও বাকি আমি আগে বিগিনিংও কইছি যে সুজানগর অ্যাসোসিয়েশন সহ যত সংগঠন সুজানগর আছে এগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ধারাবাহিক ব্যয় পর্যায়ক্রমে ওইব ইনশাল্লাহ তাইলে আপনাদের তো সামনে সুস্পষ্ট থাকবো কোন সংগঠন কোন জিনিস চাওয়া লাগে যাই হোক আমার কথা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল গিয়া আমি আল্লাহকে ক্ষমা চাইলাম তা আপনারা সব বালা থাকবা আর হাফিজ বোরহানউদ্দিনের সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো আমি আপনাদের দিলাম বিশেষ করে তার লাগে দোয়া করবা অর্থ 
টাকা পয়সা অবশ্যই বড় জিনিস আছে এটা সহযোগিতার প্রয়োজন আছে যদি ফাল্লা সহযোগিতা করলা যদি না ফাল্লা সহানুভূতি দেখা যোগাযোগ রাখা এবং অন্য বাইরে হোক্কা যাতে কেউ যদি সহযোগিতা লাগে আয় রাখে তাই আপনার মাধ্যমে যদি আর একজন বাই সহযোগিতার লাগে অগ্রসর হইয়া আইন তাহলে এর কিন্তু রিওয়ার্ডস বা সওয়াব আপনিও পাইবা ইনশাল্লাহ তো সেই পর্যন্ত আপনারা বালা থাকা আমরা আমি আবারও যাওয়ার আগে সর্বশেষ কইরাম যে স্ক্রিনের মধ্যে নাম্বার আছে এটা হলো ফারখানোর নাম্বার আর ফারখানোর নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবা করিয়া দুইটা জিনিস একটা হইলে রোগর সংবাদ জানতে পারবা আপডেট জানতে পারবা দ্বিতীয়ত ওই লোকই বুরহান বাইরে কেউ যদি আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে চান সেই আর্থিক সহযোগিতা ফারহানোর মাধ্যমে তান পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারবা তো সেই পর্যন্ত আপনারা বালা থাকা সুন্দর থাকা সুস্থ থাকা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত